สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงการปรับเปลี่ยนกลวิธีในการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบต่างๆนะครับจากประสบการณ์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ผ่านมาหลายๆที่นะครับผมได้ข้อสรุปอยู่อย่างหนึ่งว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับลูกค้าแต่ละที่แต่ละที่นั้นเนี่ยไม่สามารถท,ที่จะใช้การเชื่อมโยงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้นะครับแต่ในการนำเสนอการเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับลูกค้านะครับมีการเชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับระบบของลูกค้าที่มีอยู่นะครับและงบประมาณของลูกค้าก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยนะครับในแบบแรกนะครับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในลักษณะง่ายๆนะครับแบบแวนทูแวนนะครับก็คือลูกค้ามีเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะครับที่สำนักงานใหญ่นะครับและมีเน็ตเวิร์กที่สาขานะครับเชื่อมโยงจากเราเตอร์นะครับเข้าหาเราเตอร์นะครับการเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงแบบพื้นฐานแวนทูแวนนะครับเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ใช้สายอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยยิง VPN เชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันด้วยนะครับการเชื่อมโยงเครือข่ายในลักษณะนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับคือประสิทธิภาพที่ได้ก็จะน้อยลงมานะครับการเชื่อมโยงเครือข่ายอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแลนแวนจากแวนนะครับแวนขานอกนะครับเชื่อมโยงเข้ามาที่แลนขาในนะครับการเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือโดยปกติแล้วนะครับเราเตอร์จะมี2อินเทอร์เฟซนะครับจะมีทั้งอินเทอร์เฟซที่เป็นขาแวนและเป็นขาแลนนะครับวิกอก็เช่นเดียวกันนะครับขาแลนนะครับของวิกอร์นะครับก็จะต่อเข้าขาแลนของวิกอร์ตัวแม่นะครับและขาแวนนะครับซึ่งก็จะเ,เปิด VPN d e l ลอินเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้สาขาข้างนอกนะครับเชื่อมโยงเข้ามาที่แลนขาในขององค์กรนั้นๆน,น,นะครับข้อดีของการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแยกสายสัญญาณในการเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับโดยที่ยูเซอร์นะครับเวลาออกอินเทอร์เน็ตนะครับกับยูเซอร์นะครับเวลาที่จะใช้ข้อมูลระหว่างสาขานะครับจะไม่ไม่มีผลกระทบกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้ลองมาดูการเชื่อมโยงเครือข่ายในลักษณะที่ดีขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแวนทูแวนนะครับแต่ทำในลักษณะของการมี VPN Backup นะครับก็คือลูกค้านะครับที่สำนักงานใหญ่นะครับมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับที่สาขาก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ลูกค้าอาจจะไม่ได้ต้องการความเร็วในการเชื่อมโยงเครือข่ายมากนะครับจึงไม่แยกสายสัญญาณออกมาในแลนขาในนะครับก็แต่ในยะสำคัญคือลูกค้าต้องการเสถียรภาพในการเชื่อมโยงอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนะครับวิกอ2910นะครับสามารถทำ VPN Backup ได้นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเตอร์นะครับยิง VPN เข้าไปที่สำนักงานใหญ่แล้วนะครับหาก VPN ที่ใช้อยู่ยกตัวอย่างเช่น VPN ที่ออกจากแวนหนึ่งนะครับมีปัญหานะครับสามารถกำหนด VPN ที่อยู่ที่แวน2นะครับยิงมาที่สำนักงานใหญ่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับระบบเครือข่ายของลูกค้านะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับทีนี้นะครับลองมาดูอีกอ,อ,อั
อันหนึ่งนะครับก็คือการเชื่อมโยงเครือข่ายในลักษณะของออมีสถิตภาพสมบูรณ์แบบนะครับก็คือลูกค้านะครับมีเครือข่ายที่สำนักงานใหญ่อยู่แล้วนะครับลูกค้าต้องการความเร็วนะครับและสถิตภาพนะครับในการเชื่อมโยงเครือข่ายสูงสุดนะครับก็คือ,อมีการติดตั้งโหลดบาลานซ์ที่ตัวสำนักงานใหญ่นะครับมีการติดตั้งโหลดบาลานซ์ที่สาขานะครับทีนี้นะครับลองดูนะครับว่าการเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยสมบูรณ์มีนัยยะสมบูรณ์สามารถแทนที่หลีกสลายได้อย่างไรนะครับเครื่องลูกข่ายนะครับเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับออกโหลดบาลานซ์นะครับแต่เวลาที่จะเชื่อมโยงใช้ข้อมูลระหว่างสาขาถึงกันนะครับ d a t e c นะครับรุ่น2910นะครับสามารถที่จะเชื่อมแวนหนึ่งนะครับคอนเน็เข้ามาที่แลนหนึ่งขาในนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าลิงก์นี้เกิดดาวนะครับ d a t e c ก็จะสามารถกำหนดได้ว่าให้แวนเสาะอาจจะเป็นแวนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ายิง VPN มาที่เราเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นแลนขาในนะครับถ้าเป็นนัยยะแบบนี้นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเส้นนี้หลุดนะครับเดเทคก็จะวิ่งเข้ามาคอนเน็กที่เราเตอร์ตัวนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับการเชื่อมโยงในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงในลักษณะของกึ่งแมทริกนะครับก็คือฝั่งใดฝั่งหนึ่งล่มนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะพลิกแพงสถานการณ์นะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาอีกฝั่งหนึ่งจนได้นะครับอันนี้ก็เขาเป็นทฤษฎีในการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบต่างๆหัวข้อนี้ผมไม่สามารถที่จะเขียนออกมาเป็นรูปแบบที่ตายตัวในแต่ละแบบในเชิงลึกได้นะครับแต่ว่ายัางไงแล้วเนี่ยก็ถ้ามีโจทย์ของลูกค้าแต่ละที่มานะครับในการเชื่อมโยงเครือข่ายก็อาจจะโทรมาสอบถามทาง d a t e c ประเทศไทยนะครับแล้วก็ยินดีให้ครับรับคำปรึกษาและให้บริการแนะนำในการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบต่างๆยืดหยุ่นตามงบประมาณของลูกค้าแต่ละคนด้วยนะครับหัวข้อนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ